我的好姐姐被众叛亲离的滋味，怎么样？你这个贱人，你不得好死！等陆少泽来了，他一定不会放过你的。李世忠，住手！少泽哥哥，夏夏，你要不要接？少泽哥哥，答案我已经拿到了，你快带我走。我这就带你走。<笑>多亏了你，我才这么容易搞垮莫雨山。<笑>姐姐，现在林家的财产都是我和我妈的了。哦、啊，再告诉你一件事啊，用不了多久啊，我跟少泽哥哥马上就要举行婚礼。<笑>你们早就狼狈为奸，为什么？要不是你偷走莫雨山公司的档案。我们怎么可能这么快就成？是我太蠢，<笑>是我害了林家，<笑>害了莫雨生。莫雨生那个傻子死到临头了，还想着救你呢。<笑>莫雨生，你怎么会在这儿？好姐姐，你真的是蠢的可以。你为了陆少泽，不惜伤害莫雨生，这个男人。他却爱你如命，想一命换你一命呢？说什么？莫雨生，是我错了，是我眼下心忙，缺钱两个畜生的条索、呃。我错了。医生，我知道你恨我，快，别哭，听我好好活下去。你的瞳孔，林书香，不要莫雨山，你快走！我不要你为我死，不要！你答应我的事，什么时候办到？好一对情深鸳鸯啊！林书香，你凭什么值得这么一个男人心甘情愿为你去死？既然这样，那我就成全你，莫大总裁，送他们上路吧。嫂子还想骗我？我没有，我根本就不爱陆少泽，我也没有在耍什么把戏。老公，你不要离开我好不好？够了，林书香，你就给我在这好好反省，哪儿也不准去，否则我打断陆少泽的腿。莫雨生，千万别对他心软，他只是为了陆少泽在跟你演戏。
。莫雨山，这一世我绝不负你。姐姐，我来看你了。林心如，杀人成疑，你来的正好。姐姐，你怎么受伤了？我也是。林心如，这一下只是例行。姐姐为什么打我？难道这贱人发现了我和少泽的事情了？没什么，不过是想对比一下，哥罗万的手臂还有没有力气而已。这样啊，那莫雨生还是不同意跟你离婚吗？那档案怎么办？上一世就是因为偷档案的事，我被林心柔、陆少泽算计，害惨了莫雨山。你帮帮我好不好？莫雨山现在把我囚禁在这里，我根本没有办法逃出去，更别说档案了。过两天就是奶奶的寿宴了，我安排你跟少泽哥哥见面好吗？好啊，我要让你们俩付出代价。果然还是我的生日，莫雨山，你果然还是爱我的，我一定不会辜负你对我的爱。这一次，我绝不会让他们得逞。只要我把这份篡改后的档案交给陆少泽，就能让他们的计划功亏一篑。你在干什么？莫雨山，不是的，你听我解释。莫雨山，我我听你解释。好，你告诉我，你现在手里拿的是什么？我拿的是档案，可是……可是什么？你就这么爱杜少泽，为了他不惜偷取莫氏的档案？不是这样的，莫雨山，我怎么可能会害你？我只不过是将计就计，把假档案给陆少泽。你相信我，陆少泽他就是个骗子，他早就跟林心柔勾搭在一起了。你还想继续骗我？费尽心思。无非就为了跟我离婚。好，我成全你了。签字。我，老公，我们不离婚好不好？你真的误会我了。我喜欢陆少佐，我喜欢的是你呀、啊。林淑霞，一直要闹着跟我离婚的人是你，现在说不离婚的也是你。你当我莫雨山是为你消遣的吗？不，我没有。莫雨山。我是绝对不会同意跟你离婚的，我会向你证明的。林淑香，林淑香，莫雨山，我的确躺晕过去了，他难道少了我一眼？醒了，老公，对不起，当然的事真的不是你想的那样。那就证明给我看，这是处理好的档案。你信我，太好了！只要有了这份档案，你一定会让陆少泽的计划打水漂。难道我真的误会了？老公，谢谢你。夏夏，你终于接我电话了，你拿到档案了吧？我马上来莫家找你了。陆少泽，你还有脸上门来？这一次我绝不会上你的当。我有说过，让你过来找我吗？夏夏，你怎么了？你之前可是说要跟我见一面的呀，是不是莫雨生他又威胁你了？啊、夏夏，什么声音啊？要不要我上来找你？别上来，他在洗澡。那怎么办呀？那我们的档案。陆少泽，你急什么？你想要的东西，宴会上你想要什么，我都会给你的。真的，夏夏，那我等你。
林书香，你就是这么背着我跟陆上司偷情的？不是的，我刚刚只是在做戏。做戏？我看你是在真情实感。不是的，我你就这么想见他？莫、啊、医师，你听我解释。你解释什么？解释什么？我真的没有跟他有什么。拉黑他！我已经把他拉黑了。怎么？拉黑他？你觉得委屈了？我没有。莫远山，我真的好爱你。那就让我看看你多爱我。莫雨生，不要！莫总。什么事儿？那个陆家少爷又在咱们家院子外东张西望的。林书香，表面上拉黑，背地里这个野男人都找上门了是吧？不是的，我不知道他回来。张妈，我不想看见他，叫保安给他打出去。那不会闹出人命吧？那都是他自找的。老公。我才不要让那个什么姓陆的来打扰我们的兴致。他舍得这么对陆少子的，还是又憋着什么新的诡计？去。哎，好。夏夏，我来了。您怕狗是吧？我就知道您怕狗。不不不！别这样，会出人命的。心疼了。林书霞，你这个。不是的，老公，我只是觉得这个场景让我有些恶心罢了。莫雨深，老子绝对不会放过你的。等老子拿到档案，要你们好看。对了，我可以去参加奶奶的寿宴吗？你想去啊？我们可不可以一起去？我会向你证明的。林心柔，陆少泽，好戏才刚刚开始，奶奶寿宴上，我会给你们一份永生难忘的大礼。他似乎变得有些不一样了。我先过去一下，别跑太远。好，姐姐，莫雨生他没发现吧？我帮你约了陆少泽，然后在卫生间碰面，东西你都拿到了吗？前世林心柔逼我给陆少泽传递档案，给我下药诬陷我出轨，破坏我跟莫雨生的感情。这一世，林心柔已休想。姐姐，喝了这杯酒。我给你壮行啊！嗯、草林书下那个怎么还没来？老子都要欲火焚身了！戏开场了，姐姐你在吗？怎么没声音了
。陆小子，你看清楚，我是林心如，我不是林素夏。我管你是谁，等我爽了再说。惊喜，无事献殷勤。哎呀，夏夏什么时候跟莫总这么亲热了？这前几天不是还闹着要跟莫总离婚的吗？你没事提这个干什么？莫总，我们西郊地皮项目那件事是不是？<笑>生日宴会，不能知道。是。莽莽撞撞，还不见过你姐夫？姐姐夫，姐姐，你让我帮你跟少泽哥单独约会，我实在是做不到啊！姐夫，你可千万别怪姐姐。林书香，这就是你说的惊喜。夏夏，你怎么可以这么做呢？你把我们林家的脸往哪儿放啊？你不喜欢莫总也就算了，怎么能婚后出轨陆少泽呀？这到底怎么回事？我的天哪，那是林家千金吧？居然扔下莫总不管，跑去跟陆家少爷勾搭在一起，也太……这也太不要脸了吧！林家的名声都不要了，莫隐身居然还要他，是我早就离婚了。就是说呀，哎呀，莫隐身，你信我，姐姐事到如今你还在狡辩，姐夫那么疼你。你现在认个错，他一定会原谅你的。林心柔，你闭嘴！这就有意思了。我和我老公一直在一起，衣衫不整从卫生间出来的人是你，和陆少泽乱搞的人，难道不是你？少泽哥哥，你怎么来了？林书夏，你不承认跟我在一起，总得认这个吧？刚睡完就不认人了？我去，内衣都出来了。他们俩不是在卫生间里那个啥吧？莫总好惨啊！娇妻居然跟别的男人乱搞，这一下恐怕要离婚了吧？姐夫，你就原谅姐姐吧，她肯定不是故意的，算我求你了。林书夏，你真是把我们林家的脸给丢尽，还要你愿意帮你求情，你简直是无药可救了。丢脸，丢脸的人是他吧？贱人！居然敢跟我对着干，等死吧！莫雨生，你怎么样？我没事。姐姐、姐夫，你们没事吧？都怪这个酒保不长眼。嗯、林心柔，自导自演的戏码怎么样？姐姐，你什么意思？就因为我撞破了你跟陆少泽，你就这么针对我吗？什么意思？很快就知道了。这就是我跟你说的惊喜。啊、少泽哥，你轻点疼，我们不会被姐姐发现的。宝贝儿，没想到你这么软，比林树下那个矜持的好多了。快、啊、关掉，快关掉！这，这到底是怎么回事？林树下，你在干什么？快关掉！哎呀，竟然是林心柔和陆少泽偷镜。他诬陷他姐姐，这画面脏的我都没脸看。夏夏，你听我解释，是是林心柔给我下药，是他勾引我。你在捧谁的女人？夏、嗯、夏，我真的知道错了，这真是一场误会，你要相信我。陆少泽，你给我滚，别脏我老公的手，我跟你很熟吗？别来恶心我。我恶心！你不是说过你最讨厌孟雨生要跟他离婚吗？你还说你爱我要跟我私奔，你别想撇得一干二净。你说过你爱他，孟雨生，我只爱你。陆少泽，你脑子进水了？难道我会放着我多情帅气的老公不管，看上你这个肮脏货？你别后悔，老公，我不想看见他
拖出去。不要，蓉儿。谢谢。就是你管教的好女儿，莫总，此事是我的疏忽，今后我一定严加管教。夏夏，你就跟莫总好好的。为了西郊项目，不惜卖命求荣，父亲，你还真是左右逢源的很。老公，我累了，想回家。好。朱晓，你这是干什么？老公，我今晚给你的惊喜，还满意吗？你对陆少泽。是因爱生恨，还是故意报复？没有爱哪来的恨？陆少泽，他连你一根头发都比不上。他今天宴会上的表现，确实挺惊喜。你只爱我，林淑霞，你要是敢骗我，老公，一切都是我的错。今天，你可以留下来陪我吗？慢性毒药。你说什么？慢性毒药？是。是我害了莫雨辰。上一世我被陆少泽蛊惑，在莫雨辰常喝的酒里下了慢性毒药。我真蠢，该去死的人是我。好在发现的及时，你并无大碍。嫂嫂，你怎么了？不行，我想自己照顾他。知道，一切都是我的错，是我太蠢。你原谅我好不好？林淑霞，我现在要是告诉你，刚刚那杯酒我喝了，你打算怎么办？好，如果你想死，那我就跟你一起死，一起赎罪。
去饶你。魏山，你果然还是舍不得我，你再原谅我一次好不好？我发誓，我这一次绝对不会犯傻了。你最好是，老公。刚刚没做完的事，现在继续。可你的伤，你不想？老公不要。你是在为陆少泽舍身如玉，还是说你刚刚又在骗我？你在说什么呢？我怎么可能会为了陆少泽舍身如玉？我们俩明明都已经……我,我是担心你的身体。风行都说过，没什么大不了。你刚刚就在那寻死觅活，林树下，我真是越来越看不透你了。莫言山，我真的好爱，好爱，好爱你。这次是你自找的张妈，今天莫雨生的早饭我来准备就好。哎，太太，还是我来吧。见鬼了，太太头一回提出给莫先生做饭，太奇怪了。他胃不好，我给他煮点粥就行。哦哦。啊！哎，太太，你等着，我去给你拿创可贴。我怎么连这点小事都做不好？先生，太太，太太在厨房捣乱呢。谁允许他做饭的？你快去看看！林淑霞，我真的能被你蠢死了！老公，你怎么起来了？不要！脏！脏！你什么我？太太太太，创可贴，创可贴。老公，你先去餐桌面前等我，等我做好东西就给你送过去。你注意安全。嗯。哎呀，先生，夫人最近变了好多呀。她以前从来都不下厨的呀。她以前不下厨，是我不让。上手。你手下。你这样会让我有种错觉，像是你很爱我。莫雨生，这是我唯一能为你做的事了。莫雨生胃不好，我给他放点乳酸菌粉，让他调节一下。我希望不能被他发现，他这个人又不爱吃药。老公，你来了，这是我为你熬的粥。你居然敢给我下毒！莫雨生，你这是做什么？这是我辛辛苦苦为你熬的粥。你还敢撒谎？他果然是在骗我，可我还想相信他。夫人，你怎么能给先生下毒呢？原来你早上报纸开始。张妈，你误会我了。你听我解释，不是你想的那样。是谁让你下的毒啊？陆少泽吗？在我酒里下毒还不够，还要在我的粥里下毒。您说下你说没有，那你就证明。好，我证明。现在你满意了吗，先生？这
，我们是不是误会太太了呀？等药效发作。明知道你不爱吃药，我也知道你胃不好。我给你下的明明是乳酸菌粉，是酸的，先生，是乳酸菌粉。夫人，对不起啊，原来你跟先生关系一直不好，是我错怪你了。莫雨山，我累了。先到这儿。是，莫总。平常不是跑我身上挺勤快的吗？我我哪有？什么时候过来的？这是什么？不是答应过要给你做饭的吗？这是我亲手做的。我是不是跟你说过不让你干这些粗活？你怎么不听我话呢？谁让你是我老公呢？你还在狡辩？哎呀，菜都快凉了，你快尝尝。特意为你做的呢。怎么了？是我做的太难吃了吗？难道我盐放多了？没有，刚才吃太快噎到了。那你就吃慢点，我下次再给你做。啊，好。莫总<咳>，什么事儿？是陆少泽，他现在在楼底下，说有话要和太太讲。知道了。林书夏，表面上来送饭，实际来见陆少泽是吧？表面上来送饭，实际来见陆少泽是吧？是的，我没有，我只是来给你送饭的，我不知道他会来。莫总，会议马上就要开始了，客户已经到了。魏医生，太太，你还是下去见一面吧
。好，我这就下去见他一面。陆少泽，我倒要看看你究竟想干什么。夏夏，我错了，我真的错了，再给我一次机会好不好？陆少泽，你有多远，就给我滚多远。我现在看见你，就觉得恶心。哎，等我把档案解密，就跟孟雨生离婚，跟我在一起，我娶你好不好？你娶我？你也不回家照照镜子？莫雨生不知道比你强了几千倍、几万倍。别让我觉得恶心，滚！老子要不是为了前途，早晚弄死。夏夏，你还记得这个戒指吗？定情信物啊，你忘了吗？是唯爱，这颗钻戒是当初莫雨生专门找人定制给我的，因为这此生唯一的爱，可我却饱受陆少泽欺骗，冲昏了头，竟把它给了陆少泽这个人渣。必须要拿回来戒指，陆少泽，我能看看吗？给。别下！谁？你是谁？有命的人。啊！不好，莫雨生的戒指。报警。陆夏，我要报警！你说夏，夏夏，夏夏，你说夏。莫月山，我终于拿回了我们的戒指了。去开车！夏夏，夏夏，你说夏，你说夏，夏夏。夏夏夏，病人现在很危险，快请配合。顾总，别这样！你有几个胆子啊？敢让我的女人受伤？她是自愿为我挡的刀，莫雨生。先生，万幸您太太避开了要害，暂时脱离危险了。夏夏，我。这个莫女士，不行，你说夏要是有个三长两短，我还怎么变得帮我？你说夏，醒过来。你不是喜欢陆少泽吗？我如你所愿。莫雨生，莫雨生，我在，我在。老公，我差点以为我见不到你了。陆淑霞，你自作自受，你就这么爱陆少泽，不惜一生为他挡刀，你知不知道你差点死了？我不是为了陆少泽，不是这样的，我。我是为了我们的结婚戒指。戒指？你说戒指？戒指呢？戒指，戒指丢了。你相信我，我真的是为了我们的戒指，我用命换回来的我们的戒指，一定是我昏迷的时候弄丢的。我现在就去把它找回来。林树下，你现在都这样了。你还找什么戒指？唐豪，不是的，不是的，我真的不是为了陆少泽，这个人渣，当初都有人想害他，我就是在找戒指的时候倒霉了点，才会受伤。谢雪燕，现在你还在找这找烂戒指？我的伤口真的好疼，不要说我了，好不好？医生，莫先生，太太伤口我已经检查过了，并无大碍
你会不会换药啊？没看到他疼吗？对不起，莫先生，我会清点的。莫先生，这药啊，能帮太太愈合伤口啊。莫医生，我没事。这病人老公好凶啊，没见过护老婆护成这样的。医生，这伤口什么时候能恢复？莫先生放心，太太这伤口啊，并不深，只要期间不做剧烈运动，应该很快就能愈合。莫先生放心，太太这伤口啊，并不深，只要期间不做剧烈运动，应该很快就能愈合。老公，你不是一直想分房睡吗？这下找到正道理。没有，莫言师也觉得大傻瓜，我才不要跟你分房睡。我在这里睡不习惯，我们今晚就回家睡好不好？随你。我是不。喂，请问你们有人捡到一枚戒指吗？上面刻着 L 和 M 的字母，这是我和莫雨生名字的首字母，很有纪念意义。小姐，请您留个电话，有人剪刀会通知您的。幺八七四八三，这是我跟莫雨生的戒指，我一定会把它找回来的。莫总，陆少泽已经走了，没出息了，这就是你以命保护的男人，莫总。查到刺伤太太的人了，陆氏开发商出了问题，对方是冲着陆少泽来的。他是自愿为我挡的刀，莫雨深，林书香，你果然在骗我。真的吗？你们找到戒指了？好，我现在就来拿。你要去哪儿？莫雨深，我找到我们的婚戒了，我现在就要去把它拿回来。我们的戒指，是你和陆少子的戒指吗？莫雨深，你什么意思？夏夏，你还记得这个戒指吗？定情信物，你忘了吗？莫雨深，你看清楚，这分明就是我们的戒指为爱啊！你还敢骗我？明明是你和陆少泽的定情信物，你是有多爱他？为了保护他，不计代价的为他去死。这枚戒指明明是你定制给我的，你难道都忘了吗？我要是不这么做，我怎么拿回来我们的戒指？莫雨深，你怎么误会我都行，唯独这点不行，这是我们的爱啊！好，那就证明给我看。小姐，这戒指是你的吗？是，是我的戒指。你可得拿好了，别再丢了。谢谢你，我找到了。老公，我找到了，是我们的戒指为爱啊。老公，我找到了，是我们的戒指为爱啊。是为爱。现在是我们的戒指。你还不是把我们的婚戒送给了陆少泽？我戒指是被陆少泽骗走的，可我要怎么说？我也是怎么说的？不是的，是陆少泽骗走的，不是我给他的。你相信我。既然你这么听我的，好，我成全你。李书香，戒指呢？你不要他，我要他。他为了戒指，难道真的不要命了？魏医生，我找到我们的戒指了，快拿好它。
林书香，林书香，你千万不能有事儿。是为了那个陆少泽吧，女神，要我说，你跟林书夏还是离了吧，这强扭的瓜不甜，本来就不喜欢吃甜的。陆医生，你不要死，你不要死。就好，你可以帮我。莫雨生这张脸。这是怎么看怎么心动啊？你是不知道嘴长在哪吗？什么意思啊？老公，对不起，白天的事情我……对不起什么？都怪我一时冲动，才会让你担心。没事，我习惯了。为什么？你说为什么？又是被人捅刀子，又是为了戒指发烧的。你一天天净给我添乱，你心里没点数吗？这归根结底还不都是因为你？因为我？林书夏，你再说一遍，是因为我？是，是我的错，是我给你到处添乱，你别生气了。你知道就好。这段时间我去书房睡。别嘛。人家都说夫妻分房睡伤感情，你看我们这床这么大，你就算躺下来也不会压到我伤口的。你对我有感情啊？当然对你有感情，只是你不信。莫野深，你现在不信我也没有关系，我会一点一点向你证明的。昨晚。说分房睡，果然是舍不得。好的，我知道了。老公，谁的电话？你父亲的。他找你有什么事啊？说是林家家宴的事儿。你要是不想去，不勉强啊。不，我们一起去。如果我没记错，上一世苏锦秋竟借着林家家宴给莫雨生下药，想让林心荣来取代我。苏锦绣，林心如，既然你们非要作死，就别怪我不客气了。哎呀，莫总，终于盼到您来了。怎么是你们？我爸呢？他们有事儿，家宴的事叫我替代。怎么，我这个大伯来不行吗？行，那你们好自为之。行，莫总。娘俩也真是的，怎么能被他这个贱人给欺负了？好好治治他。那你说我该怎么办？我已经在莫雨深酒里下药了，等会儿看你怎么做。您放心，我知道该怎么做了。走。林书香，你这个贱人，算计我们什么？我也要让你尝尝滋味。哎，莫总。我们大家来喝一个，<笑>来，莫总，西郊地皮那个项目不着急。夏夏，没给莫总惹麻烦吧？我老公这么疼爱我，怎么会嫌我麻烦呢？是吧，老公？有嘴话说。姐姐，姐夫
，之前是我不懂事，我在这儿给你们赔不是了。姐夫，对不起啊，我我是不小心的，是不小心还是故意的？你这个混账东西，赶紧扶莫总上楼，换件干净衣服。哎，老爷，我来吧，莫总来这边请。等我出来。嗯，好。这一次，我要让你们身败。姐夫，姐夫，热吗？你怎么进来了？姐夫还不知道吧？是姐姐叫我进来的。你说像你这个孙子话！姐夫，就让我来伺候你吧，我保证啊，比姐姐伺候的更舒服。你拿什么跟那叔瞎比？我可比姐姐会的多了，姐夫。你要不要试一下？滚开！放开！放心，你很快就会知道真相了。没想到姐姐这么饥渴，姐夫换个衣服的功夫还能霸占她半天。看来陆少泽已经满足不了你了，只有姐夫能满足你。<笑>林心柔，你给我老公下药，还爬上他的床，我还没找你算账呢。什么？你血口喷人，心柔什么时候给莫总下药了？那可是他姐夫，你少在这儿诬陷他。姐姐，你可不能污蔑我呀！我污蔑你，看来饥渴的人是你呀、啊。既然大家都在，那就一起看场好戏吧。既然大家都在，那就一起看一出好戏吧。姐夫，热吗？就让我来伺候你吧。滚开！林心柔，怎么恰好那杯酒就可以倒在我老公身上？恰好就有人引他上楼换衣服。大伯母，您和苏锦秀是闺蜜，但是我没想到，你们竟然在一起同流合污。林书夏。分明是你陷害心柔，听说上次在宴会也是你害他，跟陆少泽上床，这次为了陆少泽，你竟然连莫总都推入火坑，你们还有脸提上次宴会的事情，真是够不要脸！你，姐姐，姐夫换衣服可是在你的房间里，谁下的药是一清二楚的，姐夫对你这么好。你还对陆少泽念念不忘呢？林书夏，你屡教不改，让我怎么相信你啊？老公，我不会像你这么的，你们还真是不见棺材不掉泪啊！我已经在晚上就给下了药，等我看你怎么做。你放心，我知道怎么伺候好姐夫的。我是林心柔，爬到姐夫的床，只是要是传出去，我们林家颜面何在？老爷不是这样的，我看夏夏跟莫总关系不好，我想帮他，没想到变成这样了。帮我，帮我就是给我老公下药，让他爬上我老公的床。我们林家怎么会有你们这些不要脸的女人
给我滚出去！你凭什么这么对我？我爸回来，我别说等田东回来，就是他在这儿，也是我说了算。像你这样不顾廉耻让我们林家蒙羞的人，就不配待在林家。家人呢，把他给我轰出去！对不起，莫总，今天的事儿保证下不为例。我已经把他们赶出去了。你不是说你是正常，我怎么还在生气？没什么事，先走了。哎，不客气不客气。西郊项目的事儿还得指望您呢，莫总。莫雨深，雨深。松手，莫云深，你到底生什么气？你不要不理我好不好？林淑香，你到底把我当什么人？你明知道我会重要，你还让林心柔进我的房间。如果真发生点什么，你会不会后悔啊？我，对不起，莫女士，我知道上一次发生的事，我知道你会认同，我知道你很恨我。若是我碰别的女人，你也毫不在意的，莫女士。还在奢求什么？傻瓜，我怎么会不在意你呢？我早就知道那对母女要害你，所以我才不会让你受到伤害。你放心。林淑霞，接着演。啊！你怎么样？老公，我疼。老公，你不生我气了吧？这伤是我弄开的，没有，是我自己不小心弄开的。不怪你，在林家的时候，孟雨生虽然中了药，但行事对我呵护的很温柔，他一定忍得很辛苦。孟雨生，真是傻瓜。老公，你药效退了吗？身体有没有好一点？什么意思？难道你还想和我？我我不是那个意思，我只是担心你的身体，还有你的手臂，都是我的错，以前都是我不好，你怪我也是应该的。我还是去找风行吧。这点小伤，算什么事儿？林淑霞。你什么时候变得这么娇弱了？那也是你丑呀。倒是我的错了，林淑香，你真是自讨苦吃。疼。风行，过来一趟。风行，怎么了？你怎么不说话呀、啊？嫂嫂。我哪敢啊！一看你家那位盯着我的眼神，恨不得刀了我。云深，你下次可得注意点，别再把你老婆弄坏了。闭嘴！伤怎么样？还行，也就是裂了点小口子。哎，我说，你至于紧张成这样？我可跟你说啊，我的出场费可是很贵的。谢谢你，风行。云深，有事情跟你说，方便出来一趟吗？我没事，你去吧。等我。嗯、什么事？女神，你打算怎么安排林淑香？什么怎么安排？
就想离婚。你说什么？吴雨生，以前是我亏欠你太多，今天就让我还给你吧。来人，让我狠狠的打！给我打！给我照死里打！打！对不住了。继续打，我看他还怎么护着他。老爷不能打呀，那可是我们的儿子。哼、嗯，老大跟我一起打，造成今天这样的局面，难道他自己就没有过错吗？给我打，给我继续打。雨轩，不要！给我狠狠的打！不要！我，不要替我打！啊、不要！不要！不要！雨轩，我不要你护着我，你跟我走。我不要，爸，你打我吧。出现了，哪怕他心里没有你，这是我和他的事，与无期无关。你。
案，那个档案你托密了吗？哪有那么快？末世的档案有那么简单吗？那个，给我们的档案不会是假的吧？他最近心情大变，我有点害怕。不可能，他是一直被雷鬼挡到命都差点没了，他心里肯定还有我。夏夏，莫总的身体怎么样了？上次的事是爸对不住你们。你要是没有什么要紧的事，我就先挂了。等一下，提交项目的事儿，莫总考虑的怎么样了？夏夏，你嫁过去了。也还是我们林家的人呢，凡事替我们林家多操点心嘛。啊，想要项目就自己去争取。我既然嫁到了莫家，自然就要顾及莫雨生的感受。爸难道不希望我们夫妻和睦？夏夏，莫家的项目这么多，分我一个走了。西郊项目是莫氏集团最大的项目，莫雨生怎么可能让给你？你就死了这条心吧。你。要是没什么事，我就挂了。上一世就是因为我把项目让给林之瑶，他跟陆少泽合伙起来，让莫氏走向衰落，导致我跟莫雨生的死去。该死，我一定不能把西郊项目让出去，我要守住莫氏。陆少爷，不知道你对西郊项目感不感兴趣啊？<笑>啊啊好，好。只要陆少泽能助我拿下西郊项目，到时候应有尽有。夏夏，别怪爸爸无情，西郊项目我势在必得。只要我先下手为强，盘下西郊项目，他们的计划就无法得逞。只要拿到钱，投资的事情就好办。莫雨山，莫雨山，你放心，我会把西郊项目当做一个礼物送给你。你送我的这些包，我也都会赎回来的。这一次，我绝对不辜负你。你好，请问你收到我发的照片了吗？我这边报价七百万，你那边有问题吗？当然可以了，莫太太，我这就把定金转给你。如果有一天我想要赎回来的话，可以吗？莫太太，如果你犹豫的话，我可以给你一天的时间，到时候卖不卖，都给我一个答复，行吗？好的，谢谢。是啊，鬼鬼祟祟的干什么呢？我爸发投资这事，千万不能被莫雨生知道。老公，你怎么回来了？老公，我有个惊喜要给你，不过就是要等。等我把西郊项目拿下，我就把它送给莫雨生。又是惊喜，你哪一次的惊喜不是惊喜啊？那不都还是事出有因吗？对了，档案的事情怎么样？陆少泽有没有托密？在我面前不要提陆少泽，听懂吗？好，我不提。那我们就光讲档案的事情。档案的事还没消息。没进度，怎么会？你确定把档案交出去了吗？我确定啊，在宴会上，我明明已经把它塞给陆少泽。他明明已经拿走了的，是出了什么事吗？莫雨山，你是不是在怀疑我？没有没有，你从来就没有相信过我，对不对？别胡思乱想了，你相信我好不好？
不希望你误会我，你就相信我这一次，好不好？我不希望被你误会，莫雨山，我现在只有你了。你要是不相信，那我宁可去死。林书夏，在我面前不要提这个死字，听到没有？那你就相信我这一次，好不好？无论我做什么。无论你做什么，你是不是又背着我干嘛了？我，我只是打个比喻。老公，我饿了，我们去吃饭吧，走。小心点，这些都是我的心爱之物，你千万别给我搞坏了。哎，放心吧，莫太太。少子出来搭把手，少子。干什么呀，夏夏？少子，你跟莫太太认识啊？跟你有什么关系？去忙你的，去去去。哎哎，夏夏。夏夏，夏夏，陆少泽，你给我滚！夏夏，你身体好点了吗？上次你被我挡刀的事儿，我现在都心疼。你别碰我！夏夏，怎么了？你最近缺钱花了吗？那个孟雨辰是不是不给你钱花？我堂堂莫太太，我会缺钱花？那你为什么要卖包呢？今天我跟我朋友过来，没想到是你在卖啊！我卖包跟你有什么关系？这里是墨家，你要是不想被莫雨生发现的话，现在给我滚！你先别生气，夏夏，你听我说，我来找你正好有事儿。夏夏是这样，就是那个西郊项目的事，你爸爸让我来劝劝。你看，你还想要西郊那个项目？做梦！哎哎哎！哎装什么呀？啊！等我拿到应有的东西，我弄死你个莫医生！七百万还不够，我得再想办法找人来投资。之前还有一些客户名单呢。很重要的东西落在车上了，你能不能帮我送回来？哦，我知道了，你下来吧，我待会儿让人送过去啊。政府帮我卖出一个深圳东西，一会儿啊再提一个新交钱，他肯定没办法。我处理完公务了，你打算去？重要的事情要去完成，你先让我一下好不好？你怎么了？你放手！要不是张妈告诉我，你还想瞒我到什么时候？我是不是跟你说过，不能骗我，不能骗我？是不是我对你太好了？说话！女生，我骗你什么了？
你为什么要把包卖了？你是不是要跟陆少泽去投资那个西郊项目？你在说什么呢？我怎么可能帮陆少泽去投资西郊项目呢？这就是你说的没用。不是的，我别这样，我害怕。是不是拉黑了？你解释解释。我是把你送我的高端卖了，可我是有原因的。我现在不能告诉你，可我迟早会把他们赎回来的。还有什么事？是不能告诉你说，你就这么想离婚了，去找陆少泽？好，我成全你，我们离婚。我不是的，莫云深，你听我解释，我们不要离婚好不好？你相信我，我之所以打电话给陆少泽，是因为我的项链丢在了他的包里。这一切就这么巧。夏夏，急坏了吧？那些包我都给你拿回来了。包我也不卖了，不要生气好不好？那就去把那些包都拿回来。不必了，先生，先生，暂时行。你根本就不能放过他。莫雨深，你别这么说。算我求你了，你别这样好不好？什么？把东西拿回来，把陆少泽给我打出去！夏夏，夏夏，来，给我把他撵出去！哎，干嘛呀？干嘛呀？夏夏，对不起，是我连累了你。西郊项目的事儿，忘了吧？会让你们好过的。莫雨深，你听我解释。舒心，我在，我在呢。我干脆放你走。我不要，我不要。莫雨深。别这样，我真的不能再失去你了，你不要离开我。舒青，你舒青，起来。我不要，我真的不能再失去你一次了。你起来。我不要。已经两顿饭没有吃了，我担心这样下去他的身体。他饿了自己会吃。依我说，那个陆少泽也不是什么好东西，没准是故意陷害我们太太，挑拨您和太太的感情。那他卖包换钱是不是事实啊？就没准太太是遇到什么难事，不方便跟您要钱呢，这才。你去炖一碗燕窝粥。哎，好事。林书香，林书香，林书香，起来，怎么样？莫月深，我不
是在做梦吧？真的是你！不要离开我，你别生气了，好不好？是不是我不来，你就打算一直绝食啊？不是的，我我只是没胃口，吃不下东西。林淑霞，你是不是没有我活不下去啊？我真的不能没有你，你别离开我，你也别生气了，好不好？说。谁教那个像？我知道是我爸一直在团弄我，他知道我是你这边的人，所以才派了陆少泽来劝说我。西郊的项目还不成熟，他们是盘不回来的。我知道，可我必须要拿到，我一定不会让他们得逞，我会把它当做一份礼物。完婚的女人，干嘛还要这么拘谨呢、啊？我们是来谈投资的事情，你想的怎么样了、啊哎？那要看莫太太是什么样的诚意啊！三千万的合同就在桌上，只要你喝了这杯酒，合同就是你的。他不知道我是陆女士的女人，应该不敢对我乱。哎呀，莫太太，出来应酬哪有不喝酒的？是不？现在可以给我了吧？莫<笑>太太，不要急嘛，好事得慢慢来。你看，我们先玩点刺激的游戏。王总，你别忘了，我们是来谈投资的事情的。对呀、啊，女人跟男人谈合作，不就是那点事儿吗？<笑>我会让你很舒服的。<笑>我老公可是莫雨深，你要是敢对我怎么样，他不会放过你的。臭婊子，你是不是跟陆少泽的船玩花样玩多了你？在我这装什么清高？你给我过来吧你！你打破喉咙也没有用，谁会在乎你这个出轨的女人啊？<笑>
，不，我，不，云深，你相信我，我真的不是来陪酒的。去开车。你住下！你误会我了，穆云山，我好难受，你快帮帮我好不好？我是不是警告过你，不要碰西郊的项目？我说我，我要不去那个地方，你是不是就跟那个老男人好上了？啊，说话！我没有，你相信我，我真的没有。你这么在意那个西郊的项目？是不是为了陆少才？不是的，陆医生，我好难受，你给我好不好？别走，不要抛弃我，你帮帮我好不好？你醒了，云柔，你住下。就没有什么想和我说的吗？我知道错了，我不应该找人私自拉投资。我没想到那个王总那么胆大包天，居然敢对我动歪心思。老公，我错了，我不该瞒着你。不重要了，人我已经废了，下不为例。废了，那我的投资怎么办？你就这么不长记性啊？你还想跟他合作？我不提就是了。看来投资这条路要断了，莫医师，我又该拿什么拯救莫氏呢？我知道了，谢谢，我期待与你们合作。老公，你听说了吗？刚刚有人说隔壁包厢听到了我们谈的事情，他愿意给我们投资一个亿。哦，很好啊，那不是你正希望的吗？可是，真有那么巧吗？不会是骗人的吧？我有点担心。你要不放心的话，我去查查。<笑>谢谢老公。女生，你让我找你老公对不对？我不知道怎么是对。我现在就下来取
。夏夏，什么投资合伙啊？陆少泽，怎么是你？夏夏，你先先别挂电话，我知道你把我电话拉黑了，所以我才换新号码打给你的。不过你刚刚说投资合同，什么东西啊？这与你无关。不是夏夏，你能有什么投资合同啊？你该不会是想把西郊项目占为己有吧？绝不能功亏一篑！你说夏，是你逼我的。谢谢。什么？放过你可以，只要你乖乖把这份投资转让书给签了，就放你走。什么投资转让？快把我的投资书还给我！哼，别传了，莫太。你想投资西郊项目，我们岂能如你所愿？赶快把投资合同给签了，否则对你克刑。苏梦，夏夏，没事吧？他没把你怎么样吧？你在这装什么？他就是你把我绑过来的吧？秦小刚打的电话，后就我就被人绑架，不是他是谁？夏夏，你真的冤枉我了，是绑匪让我过来赎人的。放开我！你别在这里给我装了。穆雨生要是知道了，他不会放过你的。穆雨生他不在这儿，乖，咱别演了，快答应他把字签了，我把你把我无损带回去，不好吗？陆少泽，你做梦！夏夏。只要你乖乖听话，你想要什么我都给你。乖，咱把字签了，好不好？我不签，我不签，你给我滚！苏<笑>倩，快点！你放过夏夏，要打就打我。林书笑，你别怕，有我在，你给我的新疆项目我会守护好的，放心吧。不是的，不是你看到的这样的，吴少泽，给我闭嘴！啊啊！穆雨生，你别放下夏，他不爱你，他没错。你还敢让别人跑？把他给我拖出去，先打断胳膊。穆雨生，你敢动我？真的不是你看到的那样子。要不是我在你项链里装了定位，你是不是以为我找不到你？不是的，为什么会有这份合同？我不知道，是陆少泽，是他在演戏，是他把我骗到这里来的。他在演戏，你没有在演戏，把他给我带回去。我去。莫总，你先进去。莫医生，莫医生，莫医生，莫医生，莫医生，你要解释什么？我说下，我会在心里。莫医生，莫医生。你是不可能相信我，我一切都说服了你、啊。穆总，下雨了，太太还在外面呢，会被淋湿的。不用管他。陆少泽的胳膊已经打骨折了，想必这段时间他就不安分了。另外，这是太太的投资合同，收起来。是。莫雨轩，莫雨轩，莫雨轩，莫雨轩。是不会停的，不管我走大或大，你
生在我耳边响起，七战十年的属下。魏仙，为什么不相信我？只不过还要断头发。严书夏，你为什么要跪在这儿？为什么不进去？阿星一直不理我，我就只能待在这里等你。我害怕。你带我进去好不好？你带我进去。老公，你怎么也淋湿了？你觉得呢？都怪我，不，也不能全怪我，谁让你不听我解释的，害得我连累你一起被淋湿。你继续去作，继续去淋雨啊。快些擦干，不然要感冒了。别动，老公，你现在可以听我解释了吗？你觉得呢？没心情。你没心情？那你现在是在干什么？林书夏，真的是要被你给蠢死了。老公，不管你相不相信，我都不会背叛你。这就是你的解释。老公，我下午拿合同的时候就被人打晕了，醒来就发现陆少泽在逼着我签合同。要不是你及时出现，我的项目就保不住了。你就这么想要这个项目？我答应过你，要把它当做一份礼物送给你。对了，老公，你把陆少泽怎么样了？林书夏。你是不是不长脑子啊？还敢在我面前提他？当然不是了，我只是想问一下，有没有把他打成残废？我心里好说他一些。如你所愿，有得了。那我不问了，你把投资合同还给我好不好？那得看你表现了。既然我都已经拿来了投资，那就暂且用来行。是爸的寿宴，爸的寿宴，我怎么忘了这件事？这次我们一定要好好操办一场。上回因为我的事，两边闹得不愉快，这次我一定给他们二老看清我的诚意。你不恨他们吗？以前都是我的错，他们误会我也是应该的。穆隐山，这次我们一起努力。能不能轻点儿？少泽哥哥，你说你没事儿，去抢什么洗脚项目呢？不就是一块破地皮吗？你懂什么呀？再过几天，可就是莫老爷子的寿诞了，少泽哥哥，到时候我就能帮你出气了。你是像一个胆子小啊，会吗？听说了吗？今天的宴会上还请了著名的张导。是啊，这是要借着宴会选角啊。也不知道是哪家小姐能入张导的眼，他眼光可犀利了。妈，上次的事我很抱歉，我又不是七老八十了，不需要你扶我。眼神呢？眼神一会儿就来。属下，你家里人都过来了，去招待他们吧。我们在这儿等允琛就行了。好。呀，见了自己亲爹都不知道要打招呼，这伺候公婆倒是殷勤的很嘛。哎呀，这可真是我们家的二十四孝好媳妇呢。是啊，我可不像有些人，唆使自己的亲女爬上亲姐夫的床。你还是做小三做惯了。
，当年是怎么爬上我爸的床，现在就是怎么让自己女儿爬上别人老公的床。林书夏，你姐姐，话不要说的这么难听，好歹我们也是一家人。谁跟你们是一家人？我姓臧。好了，你们俩都给我闭嘴。夏夏，我也不想带他们过来的，可到底是林家人。你就多包涵包涵呗，老爸，给你赔个不是啊！我受不起，你看看他，还真把自己当回事儿了。闭嘴！要不是你们两个惹的祸，我早拿到洗脚项目。再啰嗦，你就给我滚！啊，这就是张导。想必两位就是莫老爷和莫夫人吧？<笑>你好，你好，恭喜恭喜，莫老爷的大寿啊！<笑>客气客气。张导，你还不知道吧？我家夫人最喜欢看您导的这个，那叫红，他可是您的终极粉丝。谢谢谢谢。张导，您能来，<笑>我们太高兴了。<笑>幸会幸会。其实啊。这次来我也挺开心的，我的新电影《月》啊，正缺一个有灵气的 M V 女主角，这不是来贵宝地来碰碰运气啊？<笑>哪里哪里，祝你好运！感谢感谢感谢感谢,感谢！老公，张导是你找来的吗？看着好厉害啊！你要的那根薛师傅手工真品小提琴，我已经给你拍好了，你快去试试音。谢谢老公。柔儿，那个张导这次来宴会是找 MV 女主角的，你无论怎么样都得出头。妈，包在我身上。嗯嗯、来的真好，这不是林嘉尔小姐。哎，林嘉尔天津。真是多才多艺啊！是啊，也长得这么漂亮。那当然了，我女儿能差吗？也不是随便什么人都能比得上的。林淑琴秀脑子有病吧？林淑夏，你什么意思啊？这拉的啥呀？这是？真有意思，他竟然在别人的寿宴上拉挽歌，太可笑了。这跟在别人坟头上蹦迪有什么区别？那林氏二千金是故意的吧？对呀、啊，他这是在诅咒莫老爷子吗？什么巨蟹？嗯。妈，我听说莫老爷子最喜欢这首歌，我才我、嗯。你这个丢人现眼的东西，我的老脸都快被你丢尽了。不是这样的，你听我解释。啊啊啊、走。啊那不是莫太太吗？她想干什么？不会是想救场吧？这年轻人还真是不要脸，八成也是迷信。他在干什么？添什么乱呢？在这，寇总长，林生，我不会辜负你和莫家。哥的起来了，不愧是林氏大千金，莫太太真是太厉害了。张导，快看张导，他怎么会？夫<笑>人，看来咱们是小看云神他老婆了。报告老公，完成任务。回家奖励，莫太太。可否借一步说话
不知道张导找我太太有何要事？莫先生，新电影我们请了顶流影帝裴云隐作为我们 MV 的男主角，希望莫太太能够担任 MV 的女主角。片酬随便开，这是我的名片。有片酬，那岂不是可以帮我们拿到金雕的西雕像了？谢谢张导，我会好好考虑的。行，那我就等莫太太回复了。就不打扰你跟莫总了，我先走了，告辞。老公，你怎么了？马上就要和影帝拍戏了，你很高兴？没有啊，你怎么会这样想？莫雨生，算了，夫人。看他们夫妻的造化吧搬过来一下，哎，小心小心，可以可以。莫太太，你总算来了。介绍一下，这位就是我们的顶流影帝裴云隐。云隐，这位就是林书夏。姐姐你好，看过你在宴会上面拉的小提琴，很灿很美，以后多多关照。谢谢，一起进步。二位，咱就先去现场吧。抓紧声音，不要晃啊！晃出快点。姐姐，你的戒指能摘吗？可能会影响拍摄哦。不能戴吗？我答应过莫雨生，不会将它摘下来的。毕竟 MV 里我们是情侣，暂且还没结婚呢。仅仅是拍摄，应该没有什么关系。等开了我就戴上。对了，开拍之前你能教我一下这个吗？啊？你屏幕是女主手把手教男主拉小提琴，然后深情对视，所以你得先教我一下，我找找感觉。手把手？林书夏，别想太多，只是拍戏。
就是这个感觉。哎，好，莫太太，太有天赋了。张导，请问我们还需要拍摄多久？莫太太这么着急，是离不开莫总吧？看来是个夫管严呢。<笑>这 MV 嘛，一般很短，差不多三天吧。好的，谢谢。姐姐，走吧，一起吃饭去吧。呀，这不是莫太太吗？莫雨山，你是来给我探班的吗？他是谁？你好，林小姐，我叫梁金月，是永生新项目的合伙人，很高兴认识你。你们在这里干什么？我们的新项目在这儿，我和永生就过来看看。林小姐也在这拍戏吗？不过，林小姐身边这位，倒是很眼熟，好像是永生手机里照片里的一个。什么照片？没什么，可能是我看错了。云深，林小姐，你们慢慢聊，我先去忙了。嗯、苏笑，你不该跟我解释解释吗？我跟你解释，你会跟我解释吗？什么？我现在心里很乱，我想静一静。不会，我一生肯定不会有别的女人。你没看到他不愿意吗？告诉他我是谁。他是。他再见，我报警了。我是他老公。就离开我半天，就跟别的男人好上了？我没有。你先告诉我，杨金月说的是什么照片？自己看。不是的，不是你想的那样的。你现在抛弃了陆小泽，改奔向裴云影了，是吗？你真行。过了几个四季。告诉我，你跟梁静月没有关系，对不对？女士，你不能爱上别人，不能。我跟他只是拍戏上的搭档，我跟他没有任何关系。我只爱你，除了你，我不想要任何人。那你别介绍。你之前是不是答应过？无论发生什么，戒指都不会摘，戒指吗？不是的，是因为拍戏不能戴，所以我才摘了。我现在就戴。我回答的很坚定。你看，你看，放回来。好自为之吧。莫雨辰，莫雨辰，莫雨辰，莫雨辰，你不要走。你真给你写了信。对不起，您拨打的电话暂时无法接通。梁文杰，应该是换墨家了。不行，我得赶快开车回去，跟他解释清楚。
你终于醒了。莫医生呢？莫医生他在哪儿？我要去找他。医生，我老公怎么样了？莫总并无大碍，你千万不要激动，好好休息。啊啊！啊！姐姐，你伤还没好呢，我送你回去吧。林小姐怎么在这儿呢？还有裴玉玲。出去，雨深，我的粥还没喂完呢。出去，莫雨深，看来有人照顾你，我真是多此一举了。却看见梁金月在这里照顾你，我又没告诉他，他自己过来的呀。你这是吃醋吗？我，我就是吃醋，怎么了？莫雨深，我不允许你跟别的女人有染。啊、哪里疼？哪里都疼。老公，我求你，你不要爱上别的女人，好不好？我重活一生，为的就是莫雨深。我跟梁金月没什么。你不喜欢他，我完全可以取消我和梁氏的合作。真的？真的。莫氏不需要留一个对有妇之夫另有心思的女人。老公，还闹不闹呢？不公平！凭什么每次你一哄我就好，我哄你还要冒着被车撞的危险？你开车是为了追我？受伤，记住了，以后不准开车。我，下车是怎么回事？难道有人要害我查到了，监控显示，史苏锦就在太太的刹车上动了手脚，导致太太刹车失灵。目前人已经抓到了，请莫总指示送他进精神病院。是，莫总，我会派里面的人好好折磨他。没有人可以。给我送花的，莫总没来接你吗？云深，我等你好久了。南模的选角已经确定了，项目开启就等你了。梁小姐，大庭广众之下，拿我老公的手是什么意思？对我老公有什么非分之想？林小姐，您说这话是什么意思啊？叫我莫太太。莫太太，我想你是误会，我只是担心雨深的伤势，所以才。雨深，你叫我老公叫这么亲密，老公，我们公司的人说这么随意的吗？全公司就在一个人中。老公，你不是还跟梁小姐有事情要谈吗？那我们对呀、啊，我们的项目。我们的项目取消，另寻他人。什么？莫雨生，你<笑>把花扔了。这，这可是裴影帝送我的花啊。要花还是要我抱？自己去，我们要哪个？啊！自己下来走。我就喜欢被老公抱着。林书香
，厚着脸皮不修吗？我要老公，不要脸。我老公这强烈的占有欲。哦，对了，我刹车失灵的事情查的怎么样了？苏锦修已经抓到了，被我送到了精神病院。他既然伤害了你，我就一定不会让他好过。苏锦修果然是个疯子，这一次要不是有莫雨山，我恐怕就……莫雨山，有你真好。你的伤好些了吗？不妨事儿。我再也不要你为我受伤，你知道吗？我曾经做过很可怕的一个噩梦，我梦到你为了救我葬身火海，而这一切都是百灵犀柔和陆少泽所赐。我再也不要你为了我受伤，你保护我，我也要保护好你。好了，你不也说了？是个梦啊，莫雨山，你永远都不会离开我的，对不对？老公，这是？是你一直想要的西郊小王，我把它拍下来了。可是不是说好了我买下来送给你的吗？你可要想好了，这个项目一旦开启，就代表着你和林家。有这样的夫妻，不要也罢。他最开始把我嫁给你，不就是看上你家那些资源？我是不会让他得逞。莫雨深，这一次你就看我的吧。莫雨深，少泽哥哥，你别动怒嘛，不就是一个西郊项目，拿走就拿走了。你懂什么？我投了这么多钱，全打水漂了。陆少爷，是不是当初你跟夏夏没谈妥呀？还不都是莫雨深搅局？林淑夏那个蠢女人，能做到个什么准？咱们不是还有莫家的档案吗？林淑夏胳膊肘往外拐，我们也没必要对她心慈手软。我真是看错人了。心柔，以后就看你和陆少爷的了。放心吧，爸，有我们在。莫雨深，等着，老子要你跟林淑夏跪着给我舔心。老公，我去拍戏了。好，非常好。看，过了，准备下一场。姐，你老公一直盯着我们拍戏，我还挺有压力的。因为上次出了那样的事，他担心我，所以……是不放心你，还是不放心我？不好意思啊，裴影帝。没关系，姐姐你长得那么漂亮，莫总有危机感是正常的。<笑>如果你是我女朋友，我也会亲自看着。裴影帝说笑了，是我有危机感才对。姐姐，那是不是梁小姐？她怎么又来了？云深，我们不要取消合作，好不好？莫总，你们这样不好吧？裴影帝，我只是来找云深洽谈工作的。林小姐，你难道觉得我和云深有什么问题吗？啊啊、我没觉得有什么问题。老公，你觉得我这样做有问题吗？没问题、啊。莫云深，你会后悔的。莫总，你可要好好保护姐姐，别再发生今天这样的事了。我跟我老婆的事儿，似乎与裴影帝无关吧？莫雨深，我将。这破戏要拍到什么时候啊？你生气了，马上就拍完了。
你看不出来那裴云也喜欢你吗？怎么会呢？他不是知道我和你的关系。别想太多。你是在袒护他吗？才没有呢！我刚刚打量金月，打的手都疼了。陆少爷，我们合作吧。陆少爷，我们合作吧。哟，这不是粮食千金吗？你不是跟着莫雨深干吗？怎么被甩了？少废话，我要让莫雨深身败名裂。放心吧，有梁小姐相助，我事半功倍。莫氏集团破产，也有梁小姐的一份。来人，立刻给我启动莫氏档案！我要让莫氏身败名裂。莫总。陆少泽已经开始启动档案了，按照原计划进行。是莫总。莫雨深，陆少泽终于要启动末世档案了吗？这一刻，我终于等到了。你这眼泪是哭给谁看的？怎么？还是忘不了他，我恨不得他死。我再给你一次机会，选择他还是选择我？我当然是选择你了，莫雨深。我只要你好好的。这几天你好好在家待着，你属下这场腥风血雨，我来扛。莫雨深，我不要，你怕我给陆少泽通风报信是不是？你不要把我留在家里。我不要，莫莫雨深，掌门，看住他！莫雨深，你，莫雨深，莫雨深，万一出什么事，不行，我一定要跟莫雨深站在一起。怎么样，好了没有？陆总，快了，快了。<笑>莫雨深。你马上就要完蛋了，末世也要完了！哈哈哈哈不对，这这怎么会这样？怎么回事？陆总，我们录制的资料被末世反向输出了。什么？莫总，这档案是假的！不可能，这档案绝对不可能是假的，不可能！不好了，陆总，陆氏股票大跌，莫总带一帮警察冲进陆家，把老爷子和太太带走了。说我们陆氏洗钱，陆总，警察在楼下了，快走吧！啊、莫雨深，林树下，我不会放过你们的。莫总，陆氏集团破产，陆少泽携款逃跑了，跑了？你还不去追？是。哎，林先生，您不能进来，莫总吩咐了。滚开！林庭东，你来干什么？你这个小娼妇，你是要把我们林家活活往死里逼吗？这话怎么说？难道不是爸和陆少泽一起联手，自己害惨的林家吗？你当初你迎小三入门，逼死我母亲的时候，就该想到今天。你还是好好想想，怎么摆脱和陆氏的干系吧。哎，夏夏，是爸爸错了，你帮帮爸爸，夏夏，爸爸求求你了啊！你为了西郊项目，不惜四处借钱，欠下无数外债，既然还不起，就去牢里过吧。我我不想坐牢，夏夏，夏夏，你帮帮爸爸，爸爸不想坐牢，求求你了，你帮帮爸爸啊！来人！林树下，你这是要大义灭亲吗？啊，我可是你亲爹！你逼死我母亲的时候，我被苏锦修和林心柔百般折磨的时候，你在哪里？给我带出去！林树下，我是你亲爹！啊，太太，太太，莫总，太太她。属下，你这个贱人，你去死吧！太太，你，掌门，掌门，掌门，掌门，快抓住林心柔！掌门，陆总。
这没事了，冬木晚上坐船去国外就安全了。林淑夏，都是林淑夏这个贱女人给我假档案袋，你去把林淑夏这个贱女人给我抓过来，我要狠狠的弄死她。是。夏夏，我该怎么惩罚你呢？你把我害得好惨呀！你给我假的档案，你满意了？看到我这样，你满意了？一切都是你咎由自取，是你活该！你是不是早就爱上莫雨生了？跟他联合起来搞我是不是？今天我就让莫雨生看看我是怎么搞死他老婆的！不要，滚！嗯啊、我他妈杀了你个臭婆子！不要！这你简直太可笑了！你还在被他欺骗？他是爱我的，他是爱我的。闭嘴，带走。呃呃呃呃、莫雨生，你干什么？我要警察。你不要，我没有被他碰。你是不是给他屠夫报信去了？没有，我只是在去公司的路上被他绑走了。阿斗现在还能相信你吗？莫雨生，不要！现在，你相信我了吧？抱歉，是我弄疼你了。是林庭东上门来找我求情，我让保镖把他送进监狱了。趁此，我才离开的墨家。后来在路上还遇到了林心柔。他居然拿刀子捅了张曼。林心如，他怎么敢？我已经派人去找了，你别担心，就是张曼为我受了伤。没事，这事交给我，你放心。莫总，陆少泽进了监狱，死活不肯服刑，要求见太太一面。莫雨山，你放心，我很快就会出来的。小小，你放心，我是来羞辱他的。啊！林淑夏，看见我这样很过瘾吧？陆少泽。一切都是你罪有应得。有期徒刑十五年，陆少泽，你可知道我等这一刻等太久了？等你离开之后，你就知道，有一个小小的惊喜，他等着你呢。你这个疯子，你到底到底还想干什么？来人，探监结束了，他可以走了。林淑夏。我就是死，我要拉着你一块儿，我不会让你和莫雨生好过的。早晚有一天，我还会出来的。莫<笑>太太，这是陆氏在扣除所有外债后剩余的一千万资产，陆少泽已经将财产转移给了你。如果您不接收，我们将会充公。什么财产？关我什么事啊？拿去充公了吧。好的，莫太太。啊莫雨山，你捏疼我了。你跟陆少泽说了这种，他为什么要把财产都？我进去，他就跟我说有什么惊喜要给我，我当时就怀疑，我从头到尾都没有跟他通奸过，从来都没有。从头到尾都没有，你确定？我一开始是被他给骗了，可是后来你是看在眼里的呀。我我真的没有跟他有什么，你能不能不要再怀疑我了？他现在都进去了。林淑夏，你哭起来很丑。哪有你这样当人家老公的？你还嫌弃我？莫云山，你
你真的好讨厌。怎么证明给我？看，辛苦了。这段时间，感谢两位老师的亲情演出，非常好。掌声。姐姐，杀青了，我们是不是应该拥抱一下？这个。附近有家餐馆，我觉得味道还不错，改天我们一起去吃。可是我今天晚上就要走了，要去一趟异国。喂，老公，你快到了，我马上就出来，你等我，拜拜。我走了。莫总，暂且还没有林心柔的下落，我会继续加派人手。隐身，求求你，救救我们梁氏吧！你让我做什么，都可以。梁小姐，你自甘堕落到这种程度，用这种下作的伎俩。隐身，之前都是我不好，我不该和陆氏纠缠在一起，你就看在以前的情分上原谅我吧。我知道错了。梁小姐，不妨换个人去救。我帮不起你，梁小姐，请自重。不是，不、哦、是，你帮帮我吧。女士，既然你冷血无情，我也要让你痛苦。我要让你永远痛失所爱。这段时间，感谢你的照料。祝你一路顺风。所以，我们来个离别之前的拥抱，不可以吗？我老公来了，我先走了。好。莫云深，我要让你后悔一辈子。姐姐，别出声。云野，云野，云野。求求你救救他！那么着急干什么？他没那么容易死。医生，他怎么样了？病人暂时已经脱离了危险，具体还要继续观察。对了，你是他家人吧？好好照顾他，他身边啊，不能再离开人了。好，我知道了，谢谢。对不起，都是我害了你。还有弟，你一定要快点好起来。莫总，梁清月以故意杀人罪已经被刑拘了。嗯，知道了。你去办住院手续，他的费用我来承担。是，莫总。去通知他家属，你在这儿算怎么回事？我看过他的履历，他没有家人，他是孤儿。所以你就成他家属了？你算他哪门子家属？林淑霞，我我只是把他当做弟弟看待，为什么总是要曲解我的意思呢？而且他又平白无故的为我挨了一刀，你感动了？我只是把他当做弟弟，你为什么总是要曲解我的意思呢？我的老婆跑去照顾别的男人，歌神谁会愿意啊？这次情况不一样吗？姐姐，黑影帝，你醒了？我没事。莫总，看来是我让你误会了。我住院期间，帮我请个护工吧。他已经伏法了。你还缺什么？我没什么缺的了，麻烦莫总帮我机票改个签。你要出国、啊？本来打算今天走的，耽误你们了。姐姐，我困了
不想睡一会儿。那你好好休息，有什么需要再找我。姐姐，祝你和莫总幸福。去给那个裴云野找个护工，然后住院期间的任何需求都尽量满足他。好的，莫总。笑了，现在满意了，开心了。莫远生就是傲娇，明明就是好心，却不肯承认。老公，你真好。喂，莫总，不好了！怎么了？老爷子和夫人被林心如捉走了。什么？爸跟妈？他们现在在哪儿？他们在在城东废弃仓库。城东废弃仓库，是上一世我和穆雨生被林心如烧死的地方。雨生，你带太太先回去，然后找几个人跟我一块。莫总，可是太太她。莫雨生，你要去哪儿都带上我一起。林书信啊，你知不知道有多危险？在这待着。莫雨生，我们是夫妻，夫妻就该患难与共。快走，再不走就真来不及了。莫雨生，你还记得我跟你说的那个噩梦吗？我梦见我被林心柔活活烧死在仓库。你不也说了这是个梦吗？没事啊，再开快点。莫雨山，这一次我绝不会重蹈覆辙，我一定会护好你和爸妈的。莫总，四周已经布防完毕。莫雨山，你不要再丢下我了。如果有什么事，带着太太走。是莫总，我一定会保护好太太。莫雨山。你还是跟上一世一样，傻瓜。林小姐，他们来了。林书夏，你害得我失去了一切，我又让你后悔。把那两个老不死的给我拖上来。松开我，松！出来。你没事吧？夫人，你没事吧？爸妈。女神，夏夏，夏夏，你们怎么来了？快走，月晨，快带夏夏走，这里危险。夏夏，不要管我和你妈了。夏夏，之前是妈对不住你，你和雨生好好的，你们快走啊！姐姐姐夫，你们可要小心啊！我在他们身上装了定时炸弹呢，今天一个也别想跑。你到底想要什么，姐夫？你早点问我不是更好吗？可惜现在啊，晚了。林书夏，要不是你给我假的档案，我也不至于沦落至此。林心荣，一切都是你自作自受，是你跟陆少泽联起手来破坏我跟莫雨生的感情，还想夺走我的家产，还想搞垮莫家。你真以为自己做的滴水不漏吗？什么？你居然一开始就是在演戏！你眼睁睁的看着我们掉入坑里，林书夏，你这个卑劣的小人！原来他爱我，我却一直不明白，他爱的是陆少泽。夏夏，对不起。没有什么对不起的，自始至终，我都爱你。不，这不可能，这不可能！为什么？为什么？从你和苏锦修一起联起手来逼死我妈的那一刻开始。你就应该想到今天的结局，林心柔，你已经输了。我没有输，我没有输，我怎么会可能输给你这个贱人？你们别动，我们就一起去死！不要，林晨，快带夏夏走啊！快走啊！林书夏，我在问你，那爸爸呢？你也是他的亲生女儿，为什么你要把他送进监狱？你答应灭亲吗？他和苏锦绣一起害死我妈，他是你的爸爸，不是我的。林氏呢？林氏也是你的，为什么你连林氏也要拖下水？林氏本该就是我的。当年我妈一手把他打造出来，现在我已经还清了所有的外债，今天我就要拿回属于我母亲所有的东西。不该是这样的，不该是这样的。林
，属下，你毁了我的一切，我要让你付出代价。你们今天一个也别想跑，统统给我去死吧！不要，月神，快走啊！月神，不要管我和你妈了，月神。女神，向下，你们先走，不要管我们。属下，莫女神，你去死吧！属下，莫女神，你们去死吧！走。不走，太太，快跑！就是，没事吧？莫雨深，莫雨深，莫雨深，笑笑，莫雨深，谢谢你，谢谢你，两世都有你的倾心相护。对不起，香香，是我误会了你太久，对不起。不怪你，莫云山，我爱你，我也爱你。我们再也不会分开了。嗯，再也不会了。喂，爸，元神啊，让夏夏接电话。夏夏，我是妈妈。这次啊，多亏你和雨生救了我们，才让那林心柔得到应有的下场。这之前妈妈对不起你啊，这次啊，你要多关照啊。妈，乖。夏夏，你跟元神可要抓紧了啊,啊，让我和你妈早点抱上大孙子。爸。<笑>不愿意，我我当然是愿意了。那就喜欢。老公，讨厌。爸妈先挂了。嗯